বাংলা মানবতা সমাধান السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات پریو درشک برندو ایر پور بے جے دارس گولی چھلو امرا بھالو باشا شمبر کے اشنے چھی ابان امرا بھائی بھیتی شمبر کے اشنے چھی ابان امرا ایر پورے درس جے تی شن لام شے بیشے تی چھلو تاوکل اللہ سبحانہ و تعالی رو پور کی بھابے امرا تاوکل کربو کی بھابے اللہ پور امرا بھرشا کربو ابان اے بھرشا कौन तावहिद अनुजी हो और ए भरसार कारण अन्न पर भरसा ए तवक्कुल कौन शेर के लिप्त हो जाब से सम्पर्के संक्षिप्त भावे कुरान और हादीर आलो के जाना चेष्टा कर प्रिय बंधुरा आज के अध्याय शुरू करब से अध्याय लेखक रहमहल्ला एक आयात दिए ये अध्याय शुरू कर को विशेष शुरोन दें अध्याय जे आयात दिए शुरू कर شتی حچ سورة آعراف ایر نیران نبوی نمبر آیات اللہ رب العالمین بلچن افا امنو مکر اللہ فلا یأمنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون افا امنو مکر اللہ ترا کی اللہ رب العالمین ایر پاک راو تھے کہ نیجی در کے نیراپد منے کرے تھے فلا یأمنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون پرکریت پکے اللہ رب العالمین ایر پاک راو تھے کہ نیجی در کے نیراپد منے کرتے پارے نا کیول مطر جارا خوتی گرس تو تارائی منے کرتے پارے اللہ رب العالمین ایر پاک راو تھے کی نیرا پر ایک تی گرد پرنا اور دھائی جیٹی آما در جیبونے انک شمائی امرا اے بیشی گولیر شمکھن ہوئے تھا کی اے جو نئی لہوک رحمہ اللہ اے آیات دیے جے ادھائی بیدے چھن ابان اکھانے جے گولی آلو چنا نیشا چھن شے گولی مولو تو دوٹی بیشوائی ایک تی بیشوائی ہلو اللہ رب العالمین ایر अमरा कोखोनो निजे के निरापद मने कुटते पारी ना, बरों आमा देर ऐ भय थकते होबे, जे कोखोनो, जे कुनो मुहूर्ते अल्लाह रब्बुल अल्लामीन तिन्हे अजाब दिया आमा देर के धंशो करे दीते पारेन, जे कुनो मुहूर्ते अल्लाह रब्बुल अल्लामीन आमा देर के पाकराव कुटते पारेन, जे कुनो मुहूर्ते अल्लाह रब्बुल � एके बारे सब किस झेड़े दिए बस थकबा नये बर आर अल्लाह सुबहान तलर प्रति एक आशा आकांक्षाओ थे से विषय कानू तुम रहमतिल्ला आल्ला रबुल आलमीन रहमत थे कौन आर निराश हवा जाए आल्ला रबुल आलमीन भय जमन निरापद हवा जा ठीक तेम ही भाव आल्ला रबुल आलमीन रहमत थे निराश हवा जा अर्थात आल्ला रबुल आलमीन रहमतर आशा रखते हैं आर आल्ला रबुल आलमीन शस्तर भय रखते दुटो के बैलेंस कर जीवन परिचालना करते सठीक पथे परिचालित होते इनशा आल्ला एक क्षेत्र में उदाहरण दीते गए बलाखी एक पाखी जेमन तर दूटी डाना समान भाव भर दिए पाखीटी उड़े जी एक डाना दुरबल हो जाए कमे जाए थेमे जाए पाखी क्या उड़ाते पर जतक्षण दूटी डाना समान भाव चले तन पर्त से सुंदर भाव उड़ाते परे तो एक मोमिन तर सूंदर इमान नहीं तत तो तो पर्त थे जत पर्त दुई साइड विषय मजे थक से आल्ला आजबर भय एके बारे आल्ला रहमत थे निराश हो जाए होना बर आल्लर आजब के भय करते जो मुहूर्ते आल्लर को शस्ति एसे जो पे आल्ला को आजब दिए फिलते पर ये भय रखते हो साथे साथ आल्ला रबुल आलमीन तीन रहमान रहीम तीन दया सागर तर दया दीबें से दया कहराश हब ना ये आशा आकांक्षाओ रखते ये दूटी सैड नहीं चलते हो प्रिय बंधुरा एखे जदि क्यों एक सैड नीते जाए के छिड़ते जाए अवश्य तरह इमान 
বড় ধরনের খলাল এসে যাবে ইমানে বড় ধরনের ত্রুটি এসে যাবে তাকি যেগুলি বলা হয় যে বিভিন্ন রকমের যেগুলি দল রয়েছে তার মধ্যে একটি দল হলো মর্জিয়া সম্প্রদায় এই মর্জিয়া সম্প্রদায় তাদের আকিদা বিশ্বাস হলো তারা মুসলমান বলে পরিচয় দেয় তাদের আকিদা বিশ্বাস হলো এই যে আমি কিছু জানব এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করব এটার নামেই হলো ইমান কোনো কিছু পালন করতে হবে আমাকে এটার দরকার নেই আমাদের সমাজে যেমন একটা কথা বলি কাউকে যদি বলি ভাই নামাজ পড়েছেন জবাব দেয় যে নামাজ না পড়লেও আমার ইমান ঠিক আছে জবাব দেয় যে আমি নামাজ না পড়লেও আমার ইমান ঠিক আছে এই আকিদাটা হলো একটা সম্প্রদায়ের সেটার নাম হলো মুরজিয়া দল মুরজিয়া সম্প্রদায় তো এদের আকিদা বিশ্বাস হলে এই যে আমি যতই অপরাধের কাজ করি না কেন আমার ইমানের কোনো ঘাটতি আসবে না আমি ইসলামের ফরজগুলি পালন করি আর না করি তাতে আমার ইমানের কোনো ঘাটতি আসবে না এটা হলো তাদের আকিদা বিশ্বাস এটা কখনো আহলে সুন্নাবল জামাতের বা কোরআন হাদিসের অনুসরণ যারা করে তাদের এই আকিদা নয় তাই তারা মনে করে তারা কেন এই আকিদা পোষণ করে তারা বলে আল্লাহ রহমান রাহিম আল্লাহ দয়াশীল আল্লাহ আমার দয়া না করলে কি আমি পার হতে পারবো তাই আল্লাহ দয়া করবেন এ কি অপরাধ করছি না করছি তাতে কোনো যায় আসে না শুধু তারা একটার উপর নির্ভরশীল তা হলো আল্লাহর দয়ার পর আশা করেই তারা করতে চায় কিন্তু আল্লাহর শাস্তির ভয় তারা রাখছে না এটাই তাদেরকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে গেছে আরেক দল তারা কি করে তারা বলে যে না আল্লাহ যদি ধরেন এটার বিষয়ে তাহলে তো আমরা সব শেষ অতএব আল্লাহর রহমতের আশা করার সুযোগ নাই আল্লাহর এই শাস্তিটারই শুধু ভয় করতে হবে যার কারণে তারা কি করে তারা বলে যে সামান্য কেউ যদি কোনো কবিরা গুনায় লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে শেষ তার আর ইমান নাই সে কাফের হয়ে গেছে সে চিরস্থায়ী জাহান নামি যেটি খারেজি এবং মতা জেলা এদের আকিদা বিশ্বাস বিশেষ করে খারেজি সম্প্রদায়ের এ আকিদা বিশ্বাস কিন্তু আহলে সুন্নাওয়াল জামাত তারা বলছেন যে না কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে আমরা দুটি জিনিসকে সমান রেখে এই অগ্রসর হব যেমনই ভাবে পাখি তার দুটি ডানার উপর সমানভাবে ভর করে অগ্রসর হয় ঠিক ইমান ওই ইসলামের বিষয়গুলি বা আল্লাহ রাবুল্লা আলমিনের বিষয়গুলি হলো তাই দুটি জিনিসকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে এক হলো আল্লাহ রাবুল্লা আলমিনের শাস্তির ভয়ও আমাদেরকে সব সময় রাখতে হবে আর এক হলো সাথে সাথে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিনের রহমতের আশাও করতে হবে রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও যাবে না প্রিয় বন্ধুরা লেখক রহমহুল্লাহ এক্ষেত্রেই তিনি আয়াত নিয়ে এসেছেন প্রথমেই যে আয়াতটির আগে দুটি আয়াত রয়েছে অর্থাৎ সুরা আরাফের সাতানব্বই থেকে নিরানব্বই আয়াত আয়াতগুলির অনুবাদ একটু আমরা শুনব আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন আফা আমিনা আহলুল কোরআ আইয়া আচিয়া হুম বা সোনা বায়াচা ওহুম না ইমুন জনপদবাসী কি তারা খুব নিরাপদ মনে করেছে কি নিরাপদ যে আইয়া আচিয়া হুম বা সোনা বায়াচা ওহুম না ইমুন তারা যখন রাত্রিতে ঘুমে থাকে এই ঘুমের ঘরে তাদের কাছে হঠাৎ আমার আজাব এসে হয়তো তাদেরকে সব শেষ করে দিতে পারে এই আজাবের আশঙ্কা থেকে কি তারা নিজেদেরকে একেবারে নিরাপদ মনে করতেছে আবার বলছেন কারণ যদি নিরাপদ না মনে করত তাহলে তো তারা নাকডাকে ঘুমাতে পারত না নাকডাকে তো ঘুমায় সেই ব্যক্তি যে নিজেকে একেবারেই সব কিছু থেকে ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ মনে করে আবার বলতেছেন আওয়া আমিনা আহলুল কোরআ আইয়া হুম বা সোনা দোহা ওহুম আবুন জনপদ বাসী কি নিরাপদ মনে করছে যে তাদের কাছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের আজাব এসে যেতে পারে দিন দুপুরের সময় যে ওহুম মিয়াল আবুন তারা খেলতা মশায় ব্যস্ত হয়ে গেছে কারণ খেলতা মশায় কে ব্যস্ত হতে পারে খেলতা মশায় সেই তখন খেলতা মশায় ব্যস্ত হওয়ার সুযোগ পায় যার মনে কোনো রকমের দুশ্চিন্তা নেই কোনো রকমের টেনশন নেই কোনো রকমের ভয় নেই তখন সে আনন্দ সহকারে খেলে তো আল্লাহ বলছেন যে দিন দুপুরে এরা খেলে ব্যস্ত হয়ে গেছে তারা কি আল্লাহর আজাব থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে আল্লাহর আজাব কোন মুহূর্তে তাদেরকে আসে গ্রাস করতে পারে তারপরেই বলতেছেন আফা আমিনু মকর আল্লাহ আল্লাহর আজাব থেকে কি কেউ কাউকে নিরাপদ মনে করতে পারে ক্ষতিগ্রস্ত কাউম যারা ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় যারা ইহকাল ও পরকাল এরাই শুধু আল্লাহ রাবুল আলমিনের আজাব থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিনের আজাব থেকে নিরাপদ নিজেকে মনে সেই করতে পারে যে আসলে প্রকৃত পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত আর যে ক্ষতিগ্রস্ত নয় ইহকাল ও পরকাল সে আল্লাহর কাছে প্রিয় বান্দা সে অবশ্যই আল্লাহ রাবুল আলমিনের শাস্তির সবসময় ভয় করিবে এবং অপর দিক দিয়ে সে আল্লাহ রাবুল আলমিনের শান্তির বা রহমতের বিষয়টিকে সে সবসময় কামনা করবে প্রিয় বন্ধুরা এরপরে লেখক রহমাহ সাথে সাথে আরেকটি আয়াত নিয়ে এসেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন 
قال ومن يقنت من رحمه ربه الا الضالون الله رب العالمين الرحمت থেকে তো নিরাশ কেবল মাত্র তারাই হতে পারে যারা হলো দালুন পথভ্রষ্ট যারা পথভ্রষ্ট তারাই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে আর যারা হেদায়েতের উপর রয়েছে ঈমানের উপর রয়েছে তারা কখনো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে না তারা সর্বদাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমত কি তারা কামনা করবে তারা আশা করবে লেখক রাহিমাহুল্লাহ এরপরে এই অধ্যায় আরেকটি হাদিস নিয়ে এসেছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা হতে বর্ণিত তিনি বলেন সুইলা আনিল কাবাইর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো কবিরা গুনাহ সম্পর্কে কবিরা গুনাহ কোনগুলি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তখন বললেন আশিরক বিল্লাহ কবিরা গুনাহ যেগুলি এখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনটা কবিরা গুনার কথা বলেছেন তিনটা কবিরা গুনার কথা বলেছেন এর অর্থ এই নয় যে এই তিনটার মধ্যে কবিরা গুনাহ সীমাবদ্ধ তা নয় বরং কবিরা গুনাহ অসংখ্য রয়েছে তার মধ্যে এখানে অবস্থা অনুযায়ী আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনটা বিষয়কে তুলে ধরেছেন এ পর্যায়ে আমরা সংক্ষিপ্ত একটু বিরতি নিতে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জানাদবি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা dialogue dialogue discussion discussion debate debate, debate. debate. rebuttal rebuttal Re conclusion conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shommuk shomore proti rioshpotibar rat 9 tay ap puno samprachar sokal 10:30 tay bangladesh e peace tv banglay আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় বন্ধুরা দর্শটি আমরা দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে শুনছিলাম একটি হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আযাব থেকে বা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পাকড়াও থেকে কেউ কখনো নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে না কোনো মুমিন ব্যক্তি মুমিন সব সময় আল্লাহর আযাব আল্লাহর শাস্তির সে ভয় রাখবে ঠিক একই ভাবে কোনো মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত থেকেও কখনো নিরাশ হতে পারে না বরং মুমিন ব্যক্তি সে আল্লাহর আজাব থেকে যেমন এইভাবে ভয় রাখবে আশঙ্কা করবে ঠিক অপর দিকে সে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমতেরও সবসময় সে আশা আকাঙ্ক্ষা করবে সে বিষয় নিয়ে আমরা একটি হাদিস শুনছিলাম এই অধ্যায় যেটি প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তিনি বর্ণনা করছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো কবির আগুনা সম্পর্কে কবির আগুনা কবির আগুনা কি একটু সংক্ষিপ্ত আমাদের পরিচয় জানা দরকার যেগুলি গুনা সাধারণত প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত একটা হলো কবিরা গুনা মানে বড় গুনা আর একটা হলো সগিরা গুনা মানে ছোট গুনা ছোট গুনা সগিরা গুনা যেগুলি সেগুলি সাধারণত আল্লাহ রাবুল আলমিন বিভিন্ন এবাদতের মধ্য দিয়েও এই ছোট গুনাগুলিকে আল্লাহ মাফ করে দেন যেমন হাদিসে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলেন আল জুমা টু ইল আল জুমা ওয়া সালাওয়াত আল খামস ওয়া রমাদান ইলা রমাদান মুকাফ ফেরাতুন লিমা বাইনা হুমা মাসতুনি বাতিল কাবায়ের আজকে আমরা জুমার নামাজ পড়লাম আবার আগামী যখন দিনে জুমার নামাজ পড়ব তো এই দুই জুমা পড়া হলে উভয় এই দুই জুমার মাঝে যে ছোট গুণাগুলি হয়ে থাকে সগিরা গুণাগুলি সেগুলি এমনেই আল্লাহ রাবুল আলমিন অটোমেটিকভাবে দুটা জুমা পড়ার কারণে মধ্যের গুণাগুলিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন অন্যভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওয়া সালাওয়াত আল খামস পাঁচ বক্ত যে আমরা সালাত আদায় করে থাকি আমরা ফজরের সালাত আদায় করেছি আবার জহর করব আবার আসরের সময় আসর করব আবার মাগরিব করব আবার এশা এই ধরনের যে পাঁচ বক্ত সালাত আদায় করব প্রতিদিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি ফজর পড়েছে আবার সে যখন জহর পড়বে এই ফজর এবং জহরের মাঝে তার যে সগিরা গুণাগুলি ঘটবে এগুলি আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে সে মাপ যদি নাও চায় অটোমেটিকভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন এটাকে ক্ষমা করে দেবেন এইভাবে পাঁচ বক্ত এভাবে ক্ষমা হতেই থাকে অন্যভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ও রমাদান ইলা রমাদান এক রমাদান থেকে আরেক রমাদান পর্যন্ত এই রমাদানের রোজাগুলি সে ঠিক ভাবে যদি পালন করে আবার রমাদান আসার পরে যদি ঠিকভাবে রোজা পালন করে তাহলে উভয়ের মাঝে যে সগিরা গুণাগুলি হয়ে থাকে এগুলি অটোমেটিকভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন ক্ষমা করে দেন তবে শর্ত হলো এই মাজতু নিবাতিল কাবা এর 
যখন সে কবিরা গুনা থেকে বিরত থাকে মানে কবিরা গুনাগুলিকে এগুলির মাধ্যমে অটোমেটিক ভাবে ক্ষমা করা হয় না কবিরা গুনাগুলির জন্য নিয়ম হলো সেগুলি ক্ষমার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে তৌবা করতে হয় তো এই কবিরা গুনাগুলি আবার দুই প্রকার কতগুলি কবিরা গুনা রয়েছে যেগুলিতে লিপ্ত হলে মানুষ সে গুনাই শুধু নয় বরং তার ইমানেই বাতিল হয়ে যায় ইসলাম থেকে সে বের হয়ে যায় সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল শেরকে আকবার বড় শের এই বড় শেরকে যদি কেউ লিপ্ত হয় তার ইমানেই বাতিল হয়ে যায় জীবনের সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায় আবার তাকে নতুন করে ইমান নিয়ে আসতে হয় আর আরেকটা কবিরা গুনা যে কবিরা গুনাগুলির কারণে মানুষ যখন লিপ্ত হয় সে গুনাহে লিপ্ত হয়েছে একটা বড় গুনায় যার কারণে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে শাস্তি দেবেন ইচ্ছা করলে আবার ইচ্ছা করলে আল্লাহ রাবুল আলমিন সেটা ক্ষমাও করে দিতে পারেন তবে যদি সে তৌবা করে মারা যায় ইনশা আল্লাহ আশা করা যাবে সেগুলি তার ক্ষমা হবে কিন্তু এই কবিরা গুনার কারণে সে মানে ইসলাম থেকে বের হবে না তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে সেই কবিরা গুনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম দুই ধরনের এই কবিরা গুনা বললেন এমন কবিরা গুনার পরিচয় দিলেন কথা বললেন যেটার কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় আবার এমন গুনার কথাও বললেন যে গুনার কারণে মানুষ গুনাগার হয় কিন্তু ইসলাম থেকে বের হয় না যে অপরাধের কারণে যে কবিরা গুনার কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় সেটা হলো আর শির্ক শির্ক বিল্লাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর সাথে যদি কেউ শের্কে লিপ্ত হয়ে থাকে সেটি বড় শের্কে যদি কেউ লিপ্ত হয়ে যায় তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন কবিরা গুনা সম্পর্কে কিন্তু রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম উত্তর দিলেন মাত্র তিনটা আরও অন্যান্য বহু কবিরা গুনা রয়েছে সেগুলির কথা বললেন না কারণ কি আবার অনেক হাদিসেও পাওয়া যায় আল্লাহ রাসুল সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কোনটি আল্লাহর কাছে উত্তম এবাদত আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেন যে কখনো বলেছেন যে উত্তম এবাদত হচ্ছে হাজ্জু বাই চিল্লাহ হারাম কাবায় হজ করা সেটি হলো উত্তম এবাদত আবার কোনো হাদিসে জিজ্ঞাসা করেছেন যে উত্তম এবাদত কোনটি তিনি জবাব দিচ্ছেন যে আসসালা চালা ওয়াক্তিহা আউ্বাল ওয়াক্তি সালাত আদায় করা সেটি হলো উত্তম এবাদত আবার কথাও জিজ্ঞাসা করেছেন কোনো সাহাবি তিনি বলছেন সেখানে যে আল জিহাদ ও ফিসাবির ইল্লাহ আল্লাহর পথে জেহাদ সেটি হলো উত্তম এবাদত বিভিন্নভাবে আল্লাহ রসুলাম জবাব দিয়েছেন এর কারণ হলো এই যে এই বিভিন্ন জবাব দেওয়ার বিভিন্ন কাজকে উত্তম উত্তম বলে জবাব দেওয়ার কারণ হলো দুটি এক হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহসাল্লাম ব্যক্তি হিসাবে জবাব দিয়েছেন অনেক সময় দেখেছেন যে যে ব্যক্তিটা আমাকে প্রশ্ন করছে সেই ব্যক্তিটার মাঝে কোন জিনিসটার বেশি প্রয়োজন রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বা কোন জিনিসটার তার মাঝে বেশি অভাব রয়েছে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওই বিষয়টায় তাকে বলেছেন যে এটা হলো তোমার জন্য সবচেয়ে উত্তম বেবাদত যে এটাই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আবার অবস্থা হিসেবে যেই সময়টায় যেই কাজটার বেশি প্রয়োজন আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওই সময় জবাব দিয়েছেন যে এই এই কাজটাই এই এবাদতটাই আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে বেশি প্রিয় তো ঠিক অনুরূপভাবে এখানে কবিরা গুনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনটি কবিরা গুনার জবাব দিলেন যে এই তিনটি হলো কবিরা গুনা এর অর্থ এই নয় যে কবিরা গুনা শুধু তিনটিতে সীমাবদ্ধ তা নয় অনেক রয়েছে কবিরা গুনা সাধারণত কবিরা গুনা হলো সেগুলি যে গুনাগুলির পিছনে বা যে গুনায় লিপ্ত হওয়ার কারণে জাহান নামের ধমকি দেওয়া হয়েছে অথবা লানতের কথা বলা হয়েছে অথবা কোনো শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই সমস্ত গুণাগুলি হলো কবিরা গুনা তো শের প্রথম বললেন যে আশের শের সম্পর্কে অসংখ্য আয়াতে এসেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন যে শেরকে লিপ্ত হবে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যায় তার জন্য জাহান নাম নির্ধারিত হয়ে যায় আবার আরেক আয়াতে বলছেন ইন্নাল্লাহ আল্লাহ ইয়াক ফিরু আইসরা কাবেহ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শেরকে লিপ্ত হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার এই শেরকে অপরাধকে ক্ষমা করেন না যতক্ষণ না সে তৌবা করে এটা হলো মূলত পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় অপরাধ সবচেয়ে বড় গুণা যেটি আল্লাহ রাবুল আলমিনের হকের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে হকুকুল্লাহর ক্ষেত্রে সেটি হলো আর শেরক বিল্লাহ এই জন্য সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনি মাসুদ রাজি আল্লাহ আনহু রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আইয়ু আজাম বে আজাম যে কোন গুণাটি সবচেয়ে বড় অপরাধ অন্য বন্যা এসছে আইয়ু জাম বে আকবারুল কাবা এর কোন গুণাটি সবচেয়ে বড় গুণা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম জবাব দিলেন সবচেয়ে বড় গুণা হলো এই যে তুমি যেই আল্লাহ সুবাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তুমি সেই আল্লাহ সুবাহ যখন কোনো সমকক্ষ তৈরি করে নেবে সেটাই হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় অপরাধ কারণ আল্লাহ সুবাহ তিনি হলেন খালেক কেউ খালেক হওয়ার অধিকার রাখে না এরপরও মানুষ যদি আল্লাহর হক অন্যজনকে দিতে যায় তাহলে নিশ্চয়ই এটি হলো সবচেয়ে বড় অপরাধ সবচেয়ে জঘন্যতম প্রিয় বন্ধুরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বললেন যে সবচেয়ে বড় অপরাধ সেটি হলো আর শের্
এরপর হলো ওয়ালিয়াসুমির রাউহিল্লাহ ওয়ালিয়াসুমির রাউহিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়া থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হেফাজত থেকে নিজেকে निराश মনে করা নিজেকে निराश মনে করা নৈরাশ্য হওয়া যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়া মায়া থেকে নৈরাশ্য হওয়া এটা হলো একটা কবিরা গুনাহ অতএব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর দয়া মায়া থেকে কখনো কোনো ব্যক্তি কোনো মুমিন নৈরাশ্য হতে পারে না বরং অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেটা বলেন ওমাই ইয়াকনাতু মির রাহমাতিল রাব্বিহি ইল্লা দাল্লুন যারা পথভ্রষ্ট তারাই শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত থেকে নৈরাশ্য করতে পারবে তো অতএব এটি হলো একটি কবিরা গুনাহ দ্বিতীয় হলো ওয়াল আমনু মিম মাকরিল্লাহ অনুরূপভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আযাব থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা এটাও হলো আরেকটি কবিরা গুনাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আযাব থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা এটাও হলো কবিরা গুনাহ কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে এখন নিজেকে নিরাপদ কে মনে করে হয়তো আমরা বলতে পারি যে না আমরা তো কখনো নিজে আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করি না আমি বলবো যে না আমরাও অনেক সময় নিজেকে আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ মনে করি কিভাবে মনে করি মনে করি যখন আমরা নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে একটা অন্যায়ের যখন লিপ্ত হয়ে থাকি এটাই হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আযাব থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা কারণ কোন ব্যক্তি আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে নিরাপদ না মনে করলে সে তো নিশ্চিন্ত হয়ে কোনো রকমের দ্বিধাদ্বন্দ ছাড়াই নিঃসংকোচে কোনো অন্যায় তো করতে পারে না যার মানে আল্লাহর আযাবের ভয় রয়েছে সে তো কখনো অন্যায়ের কাজে সবসময় লিপ্ত হতে পারে না তাহলে আমরাও অনেক সময় কি করি যে আল্লাহর আজাব থেকে নিজেকে যেন নিরাপদ মনে করি একজন ব্যক্তি দিনের পর দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে না দিনের পর দিন সে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে না তাহলে কি এ নিজেকে অবশ্যই আল্লাহর আজাব থেকে যেন মনে করছে সে নিরাপদ না হলে তো যদি আল্লাহর আজাবের ভয় থাকতো তাহলে ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে তো সে আর দেরি করতো না যখন মসজিদে হাইয়া আল্লাহ সালাহ বলবে সে ছুটে যাবে যদি আল্লাহর আজাব থেকে নিজেকে নিরাপদ না মনে করে ঠিক অনুরূপভাবে বিভিন্ন রকমের আরও আজকে পরিবেশ পরিস্থিতি যে ব্যভিচার জেনা ব্যভিচার ইত্যাদিতে যেন সেই জেনা ব্যভিচারের সমুদ্রে আজকে মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে তো এই পরিবেশে হাবুডুবু সে কখন খাচ্ছে কিভাবে সে নিজেকে মনে করছে যে মনে হয় যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সে বা পরিবেশের মানুষেরাই বা নামধারী যারা আজকে মুসলমান তারাও নিজেকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের আজাব থেকে নিরাপদ মনে করছে না হলে সে ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই পরিবেশে এই অবস্থায় বা এই স্বভাবে সে কিভাবে চলতে পারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তার অবস্থাটা ছিল এই যখন আকাশে একটু মেঘ ডাকত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম অস্থির হয়ে যেতেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি নিজে অস্থির হয়ে যেতেন মনে করতেন ভয় করতেন যে মনে হচ্ছে আল্লাহর আজাব কোন দিক থেকে নাকি আসে তাহলে আল্লাহর রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যদি এই অবস্থায় তিনি অস্থির হয়ে যেতেন নাকি কোন দিক থেকে আল্লাহর আজাব আসে আর আমরা নিরাপদভাবে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা একেবারে নিজেকে নিরাপদ মনে করে এই সমস্ত অন্যায় বা ত্রুটির মধ্যে আমরা ডুবে আছি লেখক রাহমাহুল্লাহ এ অধ্যায় তিনি আরও একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন প্রসিদ্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি আল্লাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত সেই হাদিসটিও একই সমর্থবোধক হাদিস সেটিও সহি হাদিস সেখানে তিনি বলছেন যে আকবারুল কাবা এর সবচেয়ে বড় অপরাধ যেটি আগে আমরা একটু বলেছিলাম যে সবচেয়ে বড় অপরাধ পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে সেটা হলো আল ইশরাক বিল্লাহ আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালার সাথে শিরকে লিপ্ত হওয়া তার কোনো অংশই সাব্যস্ত করা যে কোনো দিক থেকে হোক তারপর দ্বিতীয় বলছেন যে ওয়াল আম নমিম মাকরিল্লাহ অনুরূপভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শাস্তি থেকে নিজেকে আল্লাহর আজাব থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা এটাও কবিরা গোনা ওয়াল কানু তুমির রহমা চিল্লাহ আবার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমত থেকে নিজেকে নিরাশ করা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এটাও একটা ওয়ালিয়া আসুমির রাউহিল্লাহ এখানে তিনি দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন একটি হলো আল কানু তুমির রহমা চিল্লাহ আরেকটি হলো আলিয়া আসুমির রাউহিল্লাহ যা আল কানু তুমির রহমা চিল্লাহ এর অর্থ হলো যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে যে রহমত দিবেন আমাকে যে নিয়ামত দিবেন সেই নিয়ামত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া এটা হলো আল কানু তুমির রহমা চিল্লাহ আরেকটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে তার দয়া করেই আমাকে আজাব থেকে বাঁচাবেন এটাও একটা আল্লাহর রহমত এটা হলো ওয়ালিয়া সুমির রাউহিল্লাহ যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি আমাকে সংরক্ষণ করবেন বাঁচাবেন এই ক্ষেত্রে তার প্রতি বাঁচাবেন না বা নিরাশ হয়ে যাওয়া সেটাও হলো একটা কবিরা গোনা আজকের আলোচনা আমরা এখানে শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমাকে খেলনাটা একটু দাও না দাও না দাও না না দেবো না দেবো না দেবো না কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড 48 ক্যালথর্প রোড বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড B151TH শর্ট কোড 300083 সেফট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান GB52 LOID 3096340102419 পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান